கிருஷ்ண கிருஷ்ண ராதே கிருஷ்ண இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே நம்ம வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நேற்றுக்கு வீடியோல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம் நகுஷ மன்னனுக்கு சாபம் அளித்தது யார் அப்படின்னு நகுஷ மன்னனுக்கு சாபம் அளித்ததோ அகத்திய முனிவர் இந்த நகுஷ மன்னன் யார் அப்படின்னா மகாபாரதத்தில் பாண்டவர்கள் வனவாச காலத்தின் போது காமியக வனத்தில் தங்கி இருந்தனர் காமியக வனத்தில் இருக்கும் போதே பீமனுக்கு வனத்தை சுற்றி திரிவதென்றால் மிகவும் விருப்பமான ஒன்று அப்படி சுற்றி திரியும் போது ஒரு நாள் மலை பாம்பான நகுஷன் அவனை பிடித்து கொண்டார் மலை பாம்பிடம் பீமன் தன்னை யுதிஷ்டரின் தம்பி என்று கூற மலை பாம்பான நகுஷனும் பீமனை விளங்க தயங்கினார் அகத்தி முனிவர் சாபம் விட்டது எதற்கென்றால் நகுஷ மன்னன் சொர்க்க வாசம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது பூலகத்தில் தான் பெற்றிருந்த செல்வத்தை நினைத்து செருக்கடைந்தார் அதனாலேயே அகத்திய முனிவர் சாபம் அளித்தார் அதற்கு சாப விமோசனம் தர்மராஜாவான யுதிஷ்டருடன் பரமார்த்திய விஷயங்களை பற்றி சம்வாதம் செய்யும் போது மலைப்பாம்பின் உருவம் மாறிவிடும் என்று சாப விமோசனமும் அளித்திருந்தார் பின்னர் பீமனை காப்பாற்ற தர்மராஜாவன யுதிஷ்டரும் வந்தார் மலைப்பாம்பாக இருந்த நகுஷ மன்னன் தர்மராஜாவன யுதிஷ்டரிட தன்னை அறிமுகப்படுத்தி பரமாத்த விஷயங்களையும் சம்வாதம் செய்தனர் இறுதியில் நகுஷ மன்னன் மலைப்பாம்பான உருவத்தை விடுத்து தேவர் உலகத்தை அடைந்தார் இனி இன்னைக்கு வீடியோல உள்ள கொஸ்டின் வீடியோ என்ல பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கீதா கான்செப்ட்ல என்டர் ஆகும் வாழ்க்கை ஒரு சங்கிலி தொடர் போன்றதே ஸ்கூல் டேஸ்ல உணவு சங்கிலி அதாவது ஃபுட்சின் பத்தி படிச்சிருப்போம் அது போன்றுதான் வாழ்க்கையும் ஒன்றே தொடர்ந்து ஒன்று உருவாகி கொண்டிருக்கும் இதுதான் உணவு சங்கிலி போன்று பிரவிரத்தி சக்கரம் பிரவிரத்தி சக்கரம் பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பாக்கக்கூடிய மூன்று பாடல்களும் உணவில் இருந்து உயிர்கள் உண்டாகின்றன உணவு மழையில் இருந்து உண்டாகின்றது மழை யஜத்தில் இருந்து தோன்றுகிறது யஜம் கர்மத்தில் இருந்து தோன்றுகிறது என்று பகவான் கூறுகிறார் கர்மம் செய்யும் போது அது யஜ்யமாக மாறுகிறது அந்த கர்ம பலனோ சூக்ஷமமாக வடிவெடுக்கின்றது சூக்ஷமம் என்றால் அவை கண்களுக்கு புலப்படாதது கடல் நீர் ஆவியாகி வான்மலையாக பொழியும் நீர் ஆவியாவது நமது கண்களுக்கு தெரியாது அது போன்றுதான் நாம் மனதால் செய்யும் யாகமும் நாம் மனத்தால் கூறும் மந்திரத்திற்கு தான் சக்தி அதிகம் வெறும் வார்த்தைகள் மட்டும் சக்தி படைத்தது ஆகிவிடாது அறச்செயல் புரியும் நல்ல மனமுடையர் விரும்பி மழை வேண்டும் என்று கேட்டாலும் மழை பொழியும் இதுதான் யஜத்திலிருந்தும் மழை தோன்றுவது என்பதாகும் யஜ்யம் மானசீகமாகவே நமது கர்மத்திலிருந்து உருவாகின்றது இப்படி மழை பெய்தால் அதில் உணவு உருவாகும் உணவிலிருந்து உயிர்களும் தோன்றுகிறது கர்ம பிரம்மோத்பவம் வித்தி பிரம்மாட்சர சமுத்பவம் தஷ்மாத் சர்வகதம் பிரம்ம நித்யம் யஜே பிரதிஷ்டிதம் கர்மம் வேதத்திலிருந்து உதித்ததென்று அறிய வேதமும் அழிவற்ற பரம்பொருளில் இருந்து தோன்றியது அதனால் எங்குமாய் நிறைந்துள்ள பிரம்மம் அல்லது பரம்பொருள் எப்போது யஜத்தில் நிலை பெற்றுள்ளது நாம் உண்பது என்ற கர்மத்தை முறையாக செய்தால் அது யஜ்யமாக மாறிவிடும் எனில் வாழ்க்கை எனும் கர்மத்தை பண்புடன் செய்து வந்தால் அது யாகமாக மாறிவிடும் ஒரு நாட்டின் சட்ட திட்டங்களுக்கு குடிமக்களான நாமும் கீழ்ப்படிந்தால் ஆட்சி முறையும் நன்றாக அமையும் அப்படி உயிர்கள் அனைத்துமே யஜத்தை செய்தால் இயற்கையே சிறப்பாக விளங்கும் நாம் இதில் பலனை எதிர்பார்த்து செய்தால் பலன் அடைவோம் ஆனால் பலனை கருதாமல் செய்தோம் என்றாலும் பயனை அடைவோம் உடன் முக்தியையும் அடைந்து விடுவோம் பூலோகத்தை சொர்க்கமாக மாற்றுவது நம் கையிலேயே நிச்சயம் அது நம்மால் இயலும் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டிய செயல்களை நல்ல எண்ணத்துடன் செய்தால் போதும் இதுதான் இயற்கையின் ஏதி அடுத்தவன் கீழ்நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று என்றுமே மனதால் நினைக்காதீர்கள் பிறரும் நன்மை அடைய வேண்டும் என்று சிந்தித்தாலே வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையும் இப்படி கூறப்பட்ட பிரவிருத்தி சக்கரத்தை ஒருவேளை பின்பற்றாவிட்டால் ஏதாவது நேருமா என்ற கேள்வி உங்களில் தோன்றலாம் அதற்கான விடையும் பகவான் கூறியிருக்கின்றார் ஏவம் பிரவர்த்திதன் சக்கரம் நானுவதய அகாயுரிந்திரியாழாமோ மோகம் பார்த்த சஜீவதி பார்த்தா இவன் இங்கு இவ்வாறு சுழன்று வரும் சக்கரத்தை பின்பற்றி செல்வதில்லையோ அவன் விசேஷத்தை அனுபவிப்பவனாய் பாவத்தில் வாழ்நாளை போக்கி வீணாகவே வாழ்கின்றான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இந்த இயற்கை சக்கரம் இறைவனால் இயக்கப்படுகின்றது மாணவன் பள்ளிக்கு சென்றும் படிக்கவில்லை என்றால் பள்ளிக்கு செல்லாதவனே ஒரு ஊருக்கு சென்றவன் சென்றதற்கான செயலை கவனிக்கவில்லை என்றால் அதுவும் வீண்தானே இந்த பிரவிருத்தி சக்கரத்தில் கலந்து கொண்டு வாழ்க்கையை பண்படுத்த வேண்டும் அதற்கு தானே நாம் பிறவி எடுத்துள்ளோம் அதை புறக்கணித்து விட்டு சிற்றின் பாசையில் நுழைந்தால் நாம் பிறந்தும் பிறவாதவரை அதனால் நம் செயல்களை செவ்வனே செய்ய வேண்டும் 
பயமில்லாமல் நம் கர்மத்தை செய்து கண்ணன் பாதத்திலேயே சரணடைவோம் இனி இன்னைக்கு வீடியோல உள்ள கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் மகாபாரத யுத்தத்தில் அஸ்வினி குமாரர்களான நகுலன் சகாதேவன் மாமாவான சல்லியனை யார் கொன்றது இதுதான் இன்னைக்கான கொஸ்டின் சிம்பிளா சொல்ல போனா சல்லியனை யார் கொன்றது உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு வீடியோல ஆன்சர் சொல்றேன் தினம் தினம் கிருஷ்ணனின் கீதை அறிவும் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்